Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Kate y yo estamos trabajando en otra historia de misterio con Karen Rowland, nuestra investigadora privada. Pero en un reciente viaje, Kate complació mi pasión por la música country antigua ajustando la radio a Willis Roadhouse en Sirius XM. Como muchos de ustedes saben, al menos la mitad, si no más, de las canciones country antiguas encajan en el género de esposas amorosas. La canción que sonaba en el aire me dio una idea. Charlie's Shoes, de Billy Walker, es una canción sobre un hombre que desea a la esposa de otro hombre. Y así empieza todo. Sally y yo estábamos cenando en el gallinero, el mejor lugar local para música de stacks y baile, cuando ella entró. Henry Phillips entró justo detrás de ella. Algo captó mi atención, haciendo que Sally se girara hacia la puerta y luego hacia mí. No me di cuenta de que estaba mirando fijamente hasta que Sally habló. Dios, Duane, trata de poner tus ojos en su lugar. Y por favor, cierra la boca. Estaba avergonzado, por decirlo menos. Es solo que la que estaba con Henry era la criatura más hermosa que he visto en la vida real. Debía medir 5 pies 7 pulgadas y pesar no más de 120 libras. Pero tenía curvas. Para colmo, llevaba ropa que mostraba todos los lugares adecuados. Tacones altos, una falda corta, un suéter ajustado y escotado, hermoso cabello. Definitivamente no era tu típica chica de pueblo pequeño. No he visto a Henry desde hace al menos siete años. Luego se fue a medio mundo para hacer su fortuna en los campos petroleros. Los rumores decían que a Henry le iba bien. No locamente rico, pero lo suficiente para vivir cómodamente el resto de la vida. Parece que también le permitió atraer a mujeres que buscan dinero. Eso no quiere decir que Henry no tuviera otras fortalezas. Fue nuestro rey del baile de regreso a casa y fue votado como el más guapo de nuestra clase de graduación. Lo que me molestó porque yo quedé en segundo lugar. Podía sentir que Sally seguía mirándome con enojo. Me giré y me disculpé. En realidad no era un idiota y entendía lo grosero que era mirar a otra mujer mientras estaba en una cita con ella. Está bien, Duane, es hermosa. Creo que todas las mujeres de la ciudad harán una cita mañana para cortarse el cabello y comprar ropa nueva. Parece que todos tendremos que ponernos al día si se queda aquí. No sabía que Henry había regresado a la ciudad. ¿Y tú? Escuché que regresó la semana pasada con su esposa y compraron la finca Parker junto al río. Escuché que su esposa es hermosa, pero maldita sea, eso es demasiado. Mientras hablábamos y terminábamos nuestros filetes, Henry y su esposa se sentaron en la mesa frente a nosotros. Traté de no seguirlos con la mirada. Y luego la orquesta empezó a tocar. Una de nuestras bandas locales, las Sliding Snakes, tocó una mezcla decente de bluegrass, rock y suficientes canciones para mantenernos bailando o abrazándonos estrechamente. Sally y yo pedimos nuestras bebidas habituales, ella una margarita y yo una cerveza Lone Star. Cuando la banda tocaba algo con lo que podía bailar sin hacer el ridículo o pisar los pies de Sally, la invitaba y ella decía que sí. Un par de chicos más vinieron a nuestra mesa y me preguntaron si podían bailar con Sally. Les dije que sí. La mayoría de las veces, los chicos que frecuentan el gallinero son buenos chicos que tratan a tu cita con respeto, con una excepción. El chico al que le dije que no sabía por qué y no discutió. Mientras observaba a Sally en la pista de baile, no pude evitar notar que la esposa de Henry también estaba bailando, pero no con Henry. Miré a la mesa de Henry y nuestros ojos se encontraron. Levanté la cerveza en su dirección y le ofrecí no verbalmente comprarle otra. Nunca fuimos amigos cercanos en la escuela, pero siempre fuimos amigables. Henry se levantó de su mesa y se acercó. Doane. Henry, ¿cómo demonios estás? Bien, Duan, ¿y tú? Tampoco mal. Sally dice que te casaste y volviste a la ciudad. Sí, esa es mi esposa con el suéter rojo. Ginny. Una chica hermosa. ¿Cuánto tiempo llevas casado? 
seis meses ahora. Hice buen dinero en América del Sur y decidí volver a casa. Estaba terminando algunos negocios en Dallas cuando conocí a Ginny. Ella es Sally. ¿Con quién te vi? Sí, ella regresó a la ciudad el año pasado. Hemos estado saliendo los últimos meses. ¿Relación seria? Probablemente. Hemos discutido la exclusividad, pero aún no hemos hablado de matrimonio. Henry pensó por un momento, recordando algo, y sonrió. Todavía recuerdo cuando estaba en su uniforme de animadora, saltando con esa gran sonrisa. La invité a salir un día. Su papá me recibió en la puerta con una pistola y me sentó a hablar. Dijo que como yo era dos años mayor que ella. Pensaba que yo pensaba que ella era fácilmente accesible. Le dije que era solo una cita y que la llevaría a casa antes de las once. Asintió y luego la llamó. Yo era un chico caliente entonces y decidí que esta sería nuestra última cita. Henry sonrió de nuevo. Sin ofender, Duane, pero creo que ahora es más bonita que cuando estábamos en la escuela y era bastante atractiva. Entonces sonreí de nuevo para que Henry supiera que estaba bien y chocamos nuestras botellas en un brindis. ¿Querrías que tú y tu esposa se unieran a nosotros en la mesa? Eso sería agradable. Ginny no ha conocido a muchas personas en la ciudad todavía. Cuando la orquesta terminó la canción, Sally regresó a la mesa. Henry fue a conocer a Ginny y regresó a nuestra mesa donde se hicieron las presentaciones. Los cuatro nos sentamos y hablamos un rato antes de que las damas volvieran a bailar. Traté de no prestar demasiada atención a Jenny y no le pedí que bailara, aunque realmente quería más de lo que estaba dispuesto a admitir. Nos despedimos alrededor de la medianoche y acordamos encontrarnos pronto. Henry mencionó algo sobre un bote en el lago. Durante los siguientes tres meses, salimos ocasionalmente, simplemente como parejas. Henry y yo éramos aún muy diferentes. Teníamos poco en común. Disfrutaba de la caza y la pesca. Henry todavía era un atleta, jugando softball, baloncesto y fútbol americano. Así que rara vez pasamos tiempo juntos, sino con nuestras esposas. Pero cada vez que estaba cerca de Ginny, parecía disfrutar burlándose de mí. Sally y yo llegamos por la mañana con una cesta llena de comida y bebidas. Sally llevaba un hermoso bikini debajo de su vestido de verano. Subimos al bote y Jenny salió de la cabaña usando uno de los bikinis más pequeños que he visto. Se podía ver que Henry estaba un poco avergonzado por su elección de ropa, pero como cualquier hombre con una esposa trofeo, se mantuvo en silencio en público. Más tarde, Mientras las dos chicas tomaban el sol en la cubierta superior, Ginny se quitó el sujetador para broncear sus senos. Cuando me acerqué para entregarles las bebidas, vi todo. Llevaba gafas de sol, pero eso no engañó a Sally. Esa fue la última vez que pasamos tiempo en el barco con Henry y Ginny. Era principios de diciembre. Sally y yo estábamos en South Padre Island disfrutando del fin de semana cuando le propuse matrimonio. En retrospectiva, probablemente esto se ubica alto en la lista de las propuestas menos románticas. Tuvimos cena en un buen restaurante de mariscos. Había una pareja sentada cerca que recientemente se había comprometido, y eso despertó algo en mí. ¿Has pensado en nosotros? ¿En el matrimonio, Sally? ¿Qué es esto? ¿Una propuesta? Sí, supongo. Hemos estado saliendo por más de un año. Pensé que esperabas que te propusiera, así que lo hice. No, Duane. Todavía no estás listo para establecerte. Y no voy a casarme con un hombre en quien no pueda confiar cada vez que salga. Necesitas madurar. No pude discutir con Sally, y siendo honesto, me sentí aliviado cuando dijo que no. Fue justo menos de un año después de que Ginny y Henry se mudaran a la ciudad cuando Henry se fue de repente sin decir una palabra a nadie que conociéramos. Los rumores volaron por la ciudad sobre las razones de su partida repentina. Como dije, no éramos amigos cercanos, así que estaba tan en la oscuridad como cualquier otro. Le pregunté a Sally si sabía algo, 
pero dijo que no sabía más que los chismes del pueblo. Un anuncio en el periódico indicaba que Henry ya no era responsable de las deudas de Ginny, etc. Henry inició los trámites de divorcio de Ginny antes de irse de la ciudad. Ginny continuó viviendo en la mansión junto al río y la veíamos de vez en cuando. Si sí, algo, su coqueteo solo se intensificó, lo que enfureció aún más a Sally. Las cosas llegaron a un punto crítico un día cuando recibí una llamada telefónica en la oficina. Era Ginny y me pidió que fuera a ayudarla con algún problema con su aire acondicionado. Henry siempre hacía estas cosas. Estaba prácticamente llorando por teléfono. Casi le dije que llamara a un técnico de aire acondicionado y debería haberlo hecho, pero no lo hice y en su lugar fui a la casa. Ginny me recibió con pantalones deportivos y una camiseta. Rubia descalza con el cabello recogido en una coleta. Con solo mirarla, me excitó. Sabía que estaba en problemas. El problema con el aire acondicionado resultó ser simple. Era uno de esos termostatos inteligentes que debía reprogramarse. Resolví el problema y acepté la cerveza fría que Ginny ofreció. Fue entonces cuando ella comenzó a llorar. Duane, no sé por qué Henry me dejó. Fui una buena esposa. Hacíamos el amor casi todos los días que estuvimos casados. Nunca lo rechacé. Sé que coqueteaba un poco, pero eso siempre lo excitaba. Ahora estoy sentada sola en esta gran casa y me pregunto qué podría hacer para hacer que se quede. Mientras Ginny hablaba, parecía moverse más cerca de mí en el sofá, casi como si pudiera moverse sin moverse. ¿O estaba yo demasiado fascinado por su belleza? Y así estaba a mi lado. Y sucedió. Nuestros labios se presionaron y nuestras lenguas empezaron a jugar juntas. El beso duró un minuto antes de que algo hiciera clic en mi cabeza. Me alejé. Jenny, estoy con Sally. Y e hicimos un voto de exclusividad. No puedo hacer esto. Oh, Duane, lo siento. No querría que rompas tu palabra, pero es obvio que pertenecemos juntos. No intentaré seducirte más. Al menos no hasta que rompas con Sally. Lo siento. Las lágrimas ahora fluían libremente, y eso fue todo lo que necesité para convertirme en la persona más estúpida que conocía. Cuando le conté a Sally esa noche que la dejaba, su reacción me dejó completamente atónito. Es por Jenny, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Eres un idiota, Duane. Te quiero, pero no te rogaré que te quedes. Esa es la razón por la que no me casé contigo cuando me propusiste matrimonio. Sigues siendo un niño pequeño en el cuerpo de un hombre adulto y desde que esa mujer llegó a la ciudad la quisiste, ahora puedes tenerla. Sally no lloró. Simplemente salió de mi casa, se subió a su jeep y se fue. En pocas semanas de nuestra separación, Sally se mudó a Austin, trabajando en la oficina del gobernador en uno de sus consejos. Creo que debería detenerme aquí para explicar por qué quizás fui la elección de Ginny para reemplazar a Henry. Mi familia posee varios miles de acres de ranchos en este condado y una participación mayoritaria en un banco comunitario local. Papá es el presidente del banco. He estado trabajando allí desde que me gradué de SMO y estoy siendo preparado para ocupar el lugar de mi padre cuando se retire. En otras palabras, estamos cubiertos. El día después de mi ruptura con Sally me encontré en la puerta de Ginny tocando el timbre. Diez minutos después de la llamada estábamos desnudos y yo besaba cada centímetro de su cuerpo. Vi casi todo lo que su cuerpo tenía para ofrecer cuando estábamos en el barco de Henry. Pero esto fue diferente. Ahora podía tocar y besar sus labios con pasión y lo más importante, finalmente ver lo que estaba escondido detrás de ese diminuto bikini que llevaba puesto. Ese día en el barco, Jenny y yo no nos molestamos en vestirnos el resto del fin de semana. Comimos, nadamos, vimos televisión. Todo lo que hicimos este fin de semana fue completamente desnudos. Excepto por el momento en que me puse un delantal mientras preparaba los filetes a la parrilla. 
nunca he conocido a una mujer tan segura de su cuerpo. Cada otra mujer que he conocido ha encontrado algún tipo de defecto en su personalidad. Sí, incluso Sally, en quien no pude encontrar un solo defecto, vio algo que, en su opinión, debería haber sido más ideal. No Ginny. Ella sabía que era perfecta. Si te preguntaran, ¿qué cambiarías de tu apariencia o aspecto? Jenny respondería, nada. Y yo no podría objetar. Ginny y yo nos volvimos inseparables. Y en menos de dos meses me convenció de que nos casáramos. Tan pronto como su divorcio de Henry terminó, le compré un anillo de compromiso de diamantes de dos quilates y nos mudamos a una mansión. Entonces descubrí que Ginny era rica en casa pero relativamente pobre. La casa tenía una hipoteca elevada. Los pagos mensuales eran de 3.900 dólares. Ginny recibió la casa y una suma global de 100.000 dólares como parte del divorcio, que a su ritmo de gasto no habría durado ni dos años. Henry dejó muchas pertenencias personales en la casa. Mientras limpiaba su armario para poner mis cosas, no pude evitar notar las marcas en sus trajes y otras prendas. Todo era de los mejores diseñadores, con los mejores materiales. Lástima que Henry fuera unos centímetros más bajo y unos kilos más ligero que yo. Ninguna de las prendas de Henry me quedaba y todas terminaron en bolsas de plástico que Ginny llevó a una tienda de segunda mano en Dallas, excepto un par de zapatos. Mientras estábamos empacando, Jenny tomó un par de zapatos y los sostuvo frente a mis ojos. ¿Qué talla de zapatos usas? Once y Henry también usaba once. Estos costaron más de 500 dólares y él los usó solo una vez. Los elegí. Son hermosos. Tuve que admitir que Ginny tenía razón. Los zapatos eran bonitos y combinaban bien con mi traje gris. Me probé los zapatos y descubrí que los de Henry eran de ancho de mientras que los míos eran de ancho E. Pero se veían tan bien que decidí quedármelos aunque los zapatos me estaban apretando los pies. Otra cosa que encontré mientras limpiaba su armario fueron cintas de lenguaje de Beorlit en portugués. Me pregunté si esto significaba que el viejo Henry había ido a Brasil. No le dije nada a Ginny. Solo dejé las cintas donde las encontré. Una semana después de que el divorcio de Ginny se finalizó, volamos a Las Vegas y nos casamos. Mamá y papá estaban un poco decepcionados de que no tuviéramos una boda local, pero mi hermana pequeña organizó toda una celebración temática de novia tiránica el año pasado, así que creo que mamá estaba secretamente contenta de evitar otra boda. Dijo que tendríamos una recepción para familiares y amigos cercanos más adelante. Pasamos una semana después de la boda en Las Vegas. Nos casamos en una hermosa capilla. Ginny llevaba un fantástico vestido blanco. Yo llevaba un traje elegante y los zapatos de Henry, que seguían apretándome los dedos mientras estábamos allí de pie. Alquilamos una limusina para que no tuviera que caminar mucho, pero cada paso se volvía más y más doloroso. Estaba molesto de no poder bailar en una discoteca por la noche. Terminé bebiendo demasiado y viendo a mi nueva esposa bailar con otros hombres y algunas mujeres mientras yo curaba mis heridas con tragos. Durante toda esa semana, Ginny lució un atuendo sexy tras otro. No cometí el mismo error con los zapatos. Fuimos a clubs y bailé con Ginny. Estaba tan orgulloso de tener una esposa tan hermosa que si me clavaran un alfiler en el culo, estallaría y Mike Tyson no podría quitarme la sonrisa de la cara. Las Vegas está llena de mujeres hermosas vestidas para impresionar y no sería una exageración decir que Ginny estaba en el top 1%. Incluso fuimos a un club exclusivo. Nos regalamos un baile en el regazo. La chica que bailaba para mí era una delgada chica asiática, una de esas mujeres que simplemente irradian sexo. Cuando terminó su baile, levanté a Ginny y la llevé corriendo a nuestro hotel. En 10 segundos de entrar en la habitación, Desvestí a Ginny hasta que no llevaba más que la ropa que tenía puesta y tuve sexo con ella. No hubo necesidad de juegos previos. Ginny se levantó de la cama, aún con sus zapatos de tacón alto, y fue al baño. Yo me quedé allí y me puse el vestido de nuevo. Vamos a jugar un poco en el casino. 
Dame un minuto. Necesito ir al baño y arreglarme. Nos vemos abajo. Ginny tomó su pequeño bolso y salió de la habitación. Me apresuré y en tres minutos estaba abajo. Encontré a Ginny detrás de la barra jugando en la máquina de póker. Un italiano ya estaba intentando entablar una conversación con ella. Trataba de mirar su escote. Me acerqué por detrás y la abracé por la cintura, tratando de parecer casual. Hola, cariño. Me incliné y le besé la parte superior de la cabeza. El tipo parecía molesto, así que traté de calmar la situación explicando. Esta es mi esposa. Tuvo buenos modales para disculparse. Lo siento. No noté el anillo. Tienes suerte. Cuando se fue, sonreí a Ginny y volví mi atención hacia ella. Sí, lo sé. El miércoles por la mañana, después de una mañana relajante de servicio a la habitación, una agradable ducha en la que nos frotamos la espalda mutuamente y una rara sesión de hacer el amor, Ginny decidió correr hacia la piscina mientras yo terminaba mi café y el crucigrama del Times. Ella llevaba un bonito pareo, plataformas, un sombrero flojo y gafas de sol Foster Grant. Hizo lo que hacen las mujeres y bajó sus gafas de sol por la nariz, asomándose desde debajo de las monturas. Voy a la piscina. Necesito un mimosa y un poco de sol. ¿Vienes tú? Estaré allí en 15 minutos. Necesito tiempo en el baño. No me hagas esperar. Necesitas un poco de bronceado, carita pálida, dijo Jenny mientras se daba la vuelta y salía por la puerta. Veinte minutos después, yo estaba en la piscina buscándola. No tardé en encontrarla. Ella era la única. Los tres estudiantes de la fraternidad estaban de pie alrededor de la tumbona más lejana. Los chicos corrieron cuando me acerqué. Maldita sea, Jenny. ¿Crees que has mostrado lo suficiente? Jenny me respondió con una sonrisa maliciosa. Nadie se quejaba. Parecía que todos se estaban divirtiendo. Ella ya estaba un poco borracha. Tenía en la mano un vaso casi vacío. Le señalé. Bebe. ¿Cuánto has tomado? Este es mi segundo. My mat. Rápidamente se me acabó, dijo Jenny. Los chicos me lo trajeron. No sé qué tiene, pero está delicioso. Le quité el vaso de las manos y probé. Era casi puro alcohol. ¿Intentaron emborracharte? Jenny sonrió de nuevo. Creo que lo lograron. Vamos, siéntate y quédate conmigo. Sálvame de estos chicos malos. Con esto, Jenny miró a los tres chicos de pie al otro lado de la piscina, les saludó con la mano y les sonrió. Esta no fue la primera ni la última vez que me di cuenta de que podía vivir con el coqueteo de Ginny o sin Ginny. El coqueteo era parte de su naturaleza. Después de nuestra luna de miel en Las Vegas, volvimos a casa y nos instalamos en la vida hogareña. Sexo, sexo y más sexo. Nunca antes había estado tan satisfecho sexualmente en mi vida. Esta mujer sabía hacer el amor y sabía cómo excitarme. Salíamos por la ciudad o al club campestre donde Ginny constantemente provocaba a los hombres. Después de eso, llevaba a Ginny a casa e intentaba tener sexo con ella hasta que quedara fuera de combate, haciéndola darse cuenta de que ella me pertenecía solo a mí. A veces su coqueteo me irritaba y cuando lo mencionaba, Ginny me recordaba que era simplemente su estilo. Te coqueteé cuando estaba casada con Henry y no te molestaba. Y déjame recordarte que no llevó a nada. Soy mujer de un solo hombre, Duan, y tú eres mi único hombre. Era difícil discutir con su lógica, así que lo dejaba pasar. Dos meses después de la boda, Ginny pidió permiso para ir a Dallas durante el fin de semana para pasar tiempo con sus amigas. Compras, terapia. Varias de sus amigas ya estaban en nuestra casa y parecían gente agradable. Además, mi papá llevaba tiempo invitándome a ir a cazar gallos a Nebraska. Estaba entrenando a un nuevo perro de casa y quería ver cómo se desenvolvía. Así que le dije a Ginny, sí, 
diviértete. Jimmy se fue a Dallas. Papá y yo nos subimos a su Cessna Skyhook y volamos hacia el norte. Tuvimos un gran fin de semana. Springer hizo su trabajo el sábado y el domingo por la mañana. El dueño liberó 10 aves cada vez. Springer recuperó todas menos una y trajo de vuelta cada ave que disparábamos. Ginny volvió a casa el domingo y encontró carne en la parrilla, cocinando unos pechugas de faisán que yo había traído. Comimos, hablamos de nuestro fin de semana y el sexo en el mostrador fue fantástico. Después de ese fin de semana, Ginny comenzó a pedir un viaje para ver a sus amigas aproximadamente una vez al mes. Esto no me molestaba porque pasaba esos fines de semana cazando o pescando. Cada vez que ella regresaba, estaba ardiente de ganas de tener sexo conmigo y satisfacer mis necesidades. Como ella decía, resultó que yo era el ciego. Una tarde, unos días después de uno de los días libres de Ginny, llegué a casa para almorzar y decidí que en lugar de un sándwich quería tener sexo a mediodía. Ginny estaba tomando el sol junto a la piscina, bronceándose desde todos los ángulos. Me acerqué y tuvimos sexo. Caí sobre Ginny mientras ella se desplomaba en la tumbona. Aparté su larga melena rubia de su cuello para besarla allí cuando lo vi justo debajo de su línea de cabello. ¿Qué demonios? Ginny obviamente no sabía que estaba allí. Puede que ni siquiera lo hubiera notado si no estuviéramos bajo el sol brillante. Pero no había nada de qué confundirse. Era una marca de amor en la parte posterior del cuello. Me levanté con Jenny y caí a la piscina. El agua fría de la piscina me dio tiempo para pensar. Salí de la piscina y le dije a Jenny que necesitaba regresar a la oficina para reunirme con un cliente. ¡Oh, pal! Después de acomodarme en el baño principal, me vestí y me fui al centro. Una vez en mi escritorio, me detuve a pensar, tal vez por primera vez, pensando seriamente en mi matrimonio y mi relación con Ginny. Por supuesto, el sexo era fenomenal y tener una esposa tan hermosa era increíble. Mientras pensaba en todo esto, me di cuenta de que teníamos tan poco en común. Los libros que Ginny leía. Nada más que revistas de moda y celebridades. La televisión que veía, programas de realidad que yo no soportaba y tenía que salir de la habitación al aire libre. ¿Música? No y así sucesivamente en la lista. Una cosa que teníamos en común era que ambos amábamos a Ginny. Tomé el teléfono y llamé a Ed Johnson, un detective en la agencia que usábamos para investigaciones y verificación de personal. Ed y yo discutimos la situación y acordamos un plan. También me aconsejó que contactara a nuestro abogado para empezar a proteger mis intereses financieros. Sabía que no podía fingir durante tres o cuatro semanas hasta el próximo viaje de Ginny a Dallas. Así que después de hacer el amor esa noche, inventé una historia sobre otro viaje de casa con papá y le dije a Ginny que podría aprovechar la oportunidad para ir de compras. Ginny estuvo de acuerdo inmediatamente. Este fin de semana papá y yo lo pasamos en el rancho, Ginny fue a Dallas. Fue un fin de semana largo y no necesariamente sobrio. El lunes por la mañana, Ed estaba sentado en mi oficina. Duane, ¿conoces a la amiga de Ginny llamada Janet Kelly? No. Ese nombre no me dice nada. Ella no fue una de las mujeres que vinieron a nuestra casa. ¿Por qué? Ella es la que se quedó con Ginny durante el fin de semana. Es porrista de los Dallas Cowboys y muy bonita. Está en el mismo nivel que Ginny. Las dos salieron el viernes por la noche vestidas para matar. Fue difícil seguirles la pista después de que salieron del condominio de Janet. Hubert replemente dificultó rastrear la propiedad. Así que tuvimos que usar tres operativos. Y te costó una buena suma. Lo siento. Vamos, Eddie. Sé que estás tomando tu tiempo. No voy a llorar. En tu hombro. ¿Qué encontraste? Las dos visitaron el club. Estaban bebiendo, bailando y actuando como un par de mujeres libres en busca de presas. Se llevaron a dos chicos y pasaron la noche en el condominio de una amiga. 
estuvimos vigilando el condominio y los chicos no salieron hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Desafortunadamente, no tenemos pruebas de que tu esposa haya hecho algo esa noche. Por eso tuvimos que seguirles de nuevo el sábado. Tuvimos suerte el sábado. Lo siento, eso no sonó bien. Ed parecía avergonzado al disculparse. No hay una manera fácil de decir esto. Tu esposa te está engañando. Tenía un equipo de marido y mujer conmigo, lo cual fue afortunado. Ginny y su amiga fueron a un club de sexo. Mi equipo pudo colarse porque eran una pareja. Personalmente presenciaron a Ginny teniendo relaciones sexuales con otros tres hombres al mismo tiempo. Están seguros de que tuvo relaciones sexuales con otros, pero no pudieron ver todo para no ser descubiertos. ¿Pudieron tomar fotografías? No. Estos lugares están estrictamente controlados. Es imposible llevar cualquier cámara a las habitaciones traseras donde ocurre el sexo. Tengo fotografías de ella entrando y saliendo, pero nada desde el interior. Mis personas firmarán declaraciones juradas sobre lo que vieron. Ya han escrito sus informes y testificarán en el tribunal, lo cual debería ser suficiente para cualquier decisión. Ed y yo terminamos nuestros asuntos y cumplí mi promesa. No lloré en su hombro después de que se fue. Puede que haya habido algunas lágrimas en mis ojos, pero la noticia no fue inesperada. Desde el momento en que vi ese maldito moretón, supe que algo estaba pasando. Aunque el club de sexo fue una sorpresa. Pensé que tenía un novio en Dallas, no que estaba tratando de acostarse con toda la ciudad. Llamé a mi abogado para finalizar los trámites y registrar todo. Luego me golpeó como un bloque de ladrillos. Llamé a Ed. Hola, Ed. ¿Ginny usó condones en el club? Sí, eso es otra cosa. Ese lugar insiste en no tener sexo sin protección. Gracias, Ed. Colgué. Bueno, eso fue un alivio. Aunque no garantizaba que los hubiera usado el viernes por la noche o cualquier otro fin de semana anterior. Tomé nota de revisar mi salud. Al principio, Ginny lloró y suplicó cuando la demandé. Pero cuando le dije que la seguían a un club de sexo, solo pudo decir, oh, mierda. Después de esta revelación, dejó de llamar. El divorcio fue mejor de lo esperado. Ginny consiguió un abogado elegante de Dallas. Mi abogado lo destrozó en el tribunal. No ayudó el caso de Ginny cuando la atraparon yendo y viniendo de un club de sexo dentro de un año de nuestra boda. Y el testimonio de dos detectives. No ayudó que mi abuelo no fuera un tonto. El rancho y las acciones bancarias eran inviolables y no ayudó que solicitáramos el divorcio en nuestro condado. Teníamos la ventaja de ser locales. Karen Davis, mi abogada, no hizo nada éticamente incorrecto, pero sabía exactamente cómo usar sus cartas para obtener la mejor ventaja. Pagué 30 mil a Ginny y ella tuvo que pagar sus propios honorarios legales. Se quedó con la casa que Henry le dejó cuando se fue. Salí del tribunal y miré a mi alrededor. Era una brillante mañana en Texas. El sol brillaba sobre el blanco juzgado y las flores estaban plantadas a ambos lados de las escaleras, sembradas por el comité de damas para embellecer Fort Travis. Al otro lado, había más flores alrededor. Dos mástiles de bandera se erguían en medio de la plaza. La ciudad ya no exhibe estrellas y barras. Por supuesto, causó gran revuelo cuando el consejo votó a favor de eso. Muchos hombres de Fort Travis lucharon y la mitad de ellos murieron por la confederación. El alboroto se calmó cuando Jaque Olson propuso reemplazar la bandera confederada con una que honrara a los desaparecidos y capturados durante la guerra. Tres chicos de este condado murieron en Vietnam y todavía duele. No puedes mencionar a M. Senamara sin que alguien escupa al suelo. Mientras estaba de pie en los escalones y respiraba el aire fresco, mis pensamientos comenzaron a aclararse. Un matrimonio breve y un rápido divorcio me hicieron replantear mi vida. Vamos a pensar. No me gustaba mi trabajo. 
Odiaba trabajar en una oficina. No me gustaba vivir en una enorme villa moderna. Me gustaba estar al aire libre. Descubrí que tener sexo con una máquina sexual era divertido. Pero no se compara con el amor emocional que solía compartir con Sally. Me di cuenta de que si me casaba de nuevo, sería con una mujer que también pudiera ser mi mejor amiga. Una mujer que estuviera de acuerdo en acampar, cazar y pescar conmigo, y que aún estuviera feliz de vestirse como una dama cuando la ocasión lo requiriera. En otras palabras, una mujer como la que dejé para casarme con Ginny. Una mujer como Sally. Decidí poner mi vida en orden, paso a paso. Primero, papá y yo hablamos sobre mi trabajo. Papá me sorprendió con su respuesta a mi sugerencia de que tal vez la banca no era mi campo. Maldita sea, chico. ¿Cuánto te tomó? No puedo creer que te haya tomado tanto tiempo pensarlo. No perteneces a la oficina. ¿Alguna plan? Papá, Miguel se retira en unos años. ¿Qué dices si paso estos años trabajando en el rancho y ocupo su lugar cuando Miguel se retire? Estás leyendo mi mente. Pensábamos que Jason ocuparía el lugar de Miguel. Nos dijo el mes pasado que no se siente seguro en el cargo. No cree tener las habilidades de comunicación y probablemente tenga razón. Sería genial si te unieras al rancho, pasaras los próximos años ganando experiencia y luego ocuparas el lugar de Miguel cuando llegue el momento. Una cosa más, papá. Estaba pensando en renovar la cabaña de casa de mi abuelo junto al lago. Hacerla menos como una cabaña y más como un hogar. ¿Estará bien esto? Papá sonrió más de lo normal. Considera la tuya. Haz con ella lo que quieras. Dos semanas después, comencé una nueva etapa de mi vida. Tenía 29 años y nunca había sido más feliz. Hice todo el trabajo sucio en el rancho. No es que no pasara tiempo allí en verano, pero ahora era diferente. Ahora prestaba atención al detalle porque un día será mi responsabilidad. Miguel fue fantástico. Trabajó en el rancho durante 30 años, ascendiendo a senior. Él y su esposa, Juanita, estaban ansiosos por viajar cuando se retirara. Sus hijos y nietos vivían en California y allí querían pasar sus días. Estaba tan interesado en enseñarme como yo en aprender. En los primeros seis meses, pasé todo mi tiempo libre renovando y actualizando la vieja cabaña de casa. Era una casa de troncos y los troncos estaban en condiciones decentes. Pero contraté a un equipo para chorrear las paredes exteriores antes de aplicar una capa de recubrimiento protector y reforzar las costuras entre los troncos. El interior necesitaba un trabajo serio. La casa había estado abandonada durante demasiado tiempo y había que deshacerse de los ratones y los insectos. Antes de poder entrar, actualicé la cocina y los electrodomésticos, instalé nuevas puertas y reemplacé las ventanas con vidrio doble moderno que realmente se abrían y tenían mosquiteros. Una vez que el lugar estuvo listo, organicé una jornada de puertas abiertas para algunos amigos y mi familia. La mayoría admiró, especialmente los que entraron. Cuando era la cabaña de casa de mi abuelo, fue mi madre quien hizo la pregunta del millón de dólares, ahora que tienes todo preparado. ¿Cómo vas a pasar tu tiempo libre? Con suerte no en los bares. No lo pensé, mamá. Supongo que tienes una idea si lo estás sacando a colación. Sabes, algunas de las mujeres de la iglesia están involucradas en un proyecto de vivienda. Ven a la próxima reunión. Tenemos varios proyectos en los que podrías participar. Así es como eventualmente me involucré indirectamente en las actividades caritativas de su iglesia. Un día durante mi primer año, fui a la casa de los padres de Sally. Sally todavía estaba trabajando en Austin para el gobernador. Le llevé a su madre un hermoso ramo de flores y a su padre una botella de ángeles en Viraí. Pensé que una botella de whisky de 100 pesos me abriría las puertas. Él me invitó adentro, nos sirvió unos tragos de esta bebida dorada y luego procedió a hacer lo que siempre hacía, darme instrucciones. Conozco a tu papá. Es una buena persona. 
una persona en la que puedes confiar con solo un apretón de manos durante la mayor parte de tu vida. Pensé que tenías los mismos modales que tu papá. Sally dijo que no le fuiste infiel. Terminaste todo antes de involucrarte con esa zorra. Esto probablemente sea tu favorito, pero hiciste llorar a mi chica. Cada hombre tiene una oportunidad en la vida de ser estúpido. No interferiré contigo si eso es lo que Sally quiere. Pero déjame advertirte, si haces llorar a mi chica una segunda vez, te encontraré y te haré daño. ¿Puedes vivir con eso? Dije que sí podía. Charlando sobre todo durante otra media hora. Acordamos ir de pesca juntos. Lo invité a unirse a papá y a mí la próxima vez que fuéramos a Nebraska. Cuando me fui, iba a llamar a Sally e intentar hacer que la relación funcionara de nuevo. Sally tuvo la amabilidad de contestar el teléfono y me hizo feliz cuando aceptó cenar. Comimos en un lugar en la esquina de su apartamento en Austin. Creo que eligió este lugar para que no tuviera que ir a casa a recogerla. Nos encontramos en un restaurante. Estaba más nervioso que si estuviera sosteniendo una bolsa de serpientes de cascabel. La cena fue bien. Sally fue amistosa, pero rechazó mi solicitud de volver a salir juntos. Trató de suavizarlo explicando que la distancia entre nosotros haría difícil la relación, pero sentí que todavía estaba herida por mis acciones anteriores. Acompañé a Sally a casa, recibí un beso de despedida en la mejilla y conduje a casa a una cabaña vacía. Me revigoré con el café y el paseo, así que me senté en el porche con una taza, mirando un millón de estrellas en esta brillante noche. Las cosas no salieron según lo planeado, pero prometí no cometer más errores. Aceptaré mi decepción como un adulto. No salí mucho. Tampoco tuve sexo durante más de un año desde mi divorcio. No fue fácil. Hablar de pasar del éxtasis sexual a la nada fue terrible. No, no hubo sexo hasta que conocí a Rousey una noche en el gallinero. Rousey era realmente salvaje una vez. Había rumores sobre ella de que era fácilmente accesible. Justo el tipo de chica que no esperaba la tercera cita para encontrarse en el asiento trasero. Nunca me divertí en esos días. Ella era demasiado joven para mí. Rousey fue a la universidad y regresó como una mujer cambiada. Trabajaba en una cooperativa de crédito en el departamento financiero. Rousey y yo estábamos charlando en el bar. Debo haber tomado demasiada cerveza porque me desahogué sobre perder a Sally, lo que buscaba en una esposa y cómo intentaba mantenerme en mis pantalones hasta encontrar a la mujer adecuada, una mujer que case, pesque y acampe conmigo. Rousey debe haber bebido demasiado cosmos. Bueno, no soy yo, Duan. Me enojo cuando me rompo una uña. Pero te diré algo. No he tenido sexo en un año y no puedo tener suficiente. Dime que hablemos mañana cuando ambos estemos sobrios. Tengo una propuesta para ti. Así es como Rousey se convirtió en mi compañera de amigos con beneficios. El sexo con Rousey podría haberse llamado a ser el amor, excepto que ninguno de los dos se dijo la palabra amor. Durante estos ocho meses, nos encontrábamos dos o tres veces al mes. Ambos teníamos nuestras razones para ser discretos y mantener el acuerdo oculto de miradas curiosas. Nos saludábamos públicamente pero nunca nos encontrábamos ni nos quedábamos a pasar la noche. Rousey Cruz tenía un rostro hermoso y un cuerpo excepcional. Ojos sonrientes, cabello castaño oscuro, senos generosos, caderas femeninas que se estrechaban en una cintura delgada. La piel era oscura y sin imperfecciones, aunque uno debería dudar antes de llamarla una belleza mexicana. La única vez que Rousey se metió en problemas en la escuela fue en quinto grado cuando algún estúpido de sexto grado llamó a Rousey una mujer mojada y le dijo que debería regresar a México. Después de tirar al chico hacia atrás con un golpe en la nariz, Rousey se sentó sobre su cintura y después de golpearlo en la cara, explicó que su bisabuelo peleó con Sam Houston en la batalla de Jacinto y su hijo cabalgó con el capitán John Coffey Haas y que su padre era sargento en los Texas Rangers. 
La lección de historia de herencia de Rousey fue interrumpida cuando el asistente de la cafetería la apartó de Boiden y la llevó a la oficina del director y recibió una suspensión de tres días por pelear del director y elogios de su padre. Ella también aprendió una valiosa lección, los que responden con violencia se meten en problemas y son castigados. Nos separamos en enero cuando Sally regresó a Fort Travis. Sally volvió, aún soltera y aparentemente libre, después de un cambio de gobernadores en Austin. Si su regreso sería temporal o permanente dependía de las fuerzas benevolentes que actuaban entre bastidores. Para entonces, el grupo de mamá, con Ipskepalians for Affordable Housing, estaba registrado como una organización sin fines de lucro. Pero había más preguntas de las que un grupo de señoras, por sinceras y determinadas que fueran, podían resolver como voluntarias, por ejemplo, dónde construir. No se puede simplemente colocar 20 casas adosadas de bajo ingreso en medio de un vecindario de clase media y esperar que todos salgan, formen un círculo de tambores y canten cumbaya juntos como muestra de armonía social. Muchos municipios han probado diferentes enfoques para este problema, algunos con éxito, otros con fracasos desastrosos. No sabía que mi madre fuera tan astuta. Resulta que hasta hace poco, Sally Jenkins era la única trabajando en proyectos similares en la oficina del gobernador. La organización necesitaba un director ejecutivo y había una candidata calificada que necesitaba el trabajo o de lo contrario podría irse de nuevo. No que eso me ayudara. Sally todavía era amigable conmigo cuando nos encontrábamos por casualidad o en una de las reuniones del comité, pero no mostraba interés romántico y yo no la invitaba a salir. Sin embargo, fuimos juntos a Dallas. Unos meses después de su regreso a casa, Henry Phillips regresó a los Estados Unidos y estuvo gravemente enfermo. La malaria y varios otros problemas de salud lo confinaron a una cama de hospital en Dallas. Sally aceptó ir a Dallas conmigo a visitarlo. Pasamos la mayor parte del viaje discutiendo los problemas de vivienda a los que se enfrentaba. Fue una conversación educada. Una vez más, me convencí de lo inteligente que es ella. Pasamos una hora con Henry antes de que Sally se disculpara para hacer un par de llamadas. Henry aprovechó la oportunidad para hablar sobre Jean y Duane. Lo siento, no te advertí, amigo. Cuando descubrí que Jenny me estaba engañando, lo único que se me ocurrió fue escapar. Pensé que la mayoría de la gente ya lo sabía y se estaba riendo de mí a mis espaldas. No pensé que tú dejarías a Sally y te involucrarías con ella. Pensé que tú y Sally estaban bien. No tenía sentido discutir con Henry, especialmente cuando tenía razón. Bueno, fui tonto. Quiero que sepas algo. No toqué a Ginny hasta que te divorciaste y no sabía que ella te estaba engañando. Te lo habría dicho si lo hubiera sabido. Obviamente, ya que me tomó seis meses darme cuenta de que ella también me estaba engañando. Te lo habría dicho si lo hubiera sabido. Sally regresó a la habitación en ese momento y cambiamos de tema. Henry nos contó más historias sobre cómo era la selva amazónica. Necesito un favor, Duane, y es una gran petición, así que siéntete libre de rechazar. Necesito a alguien en quien pueda confiar a nivel personal y financiero para manejar mis asuntos en Brasil. Te daré los nombres de mi socio, banquero, abogado y contactos comerciales. Sé que me van a estafar mucho dinero. Así es como funcionan las cosas, especialmente allá en la industria petrolera. Pero si puedo recuperar el 25% de lo que es mío, estaré tranquilo. Te daré el 20% de lo que traigas de vuelta. Como puedes imaginar, la solicitud de Henry fue inesperada y no pude responder de inmediato. Me dijo que volviera cuando tuviera tiempo para pensar y con preguntas, un obstáculo era obvio. No hablo portugués. ¿Sabes español? Puedes entender algo de portugués con tu español, inglés y cien palabras de portugués. Puedes manejarlo. Pero necesitas darme una respuesta pronto. Cada semana, parte de mi parte se escapa. Dejamos la pregunta en ese punto. Las horas de visita habían terminado y era hora de irnos a casa. Sally y yo íbamos conduciendo de regreso desde Dallas. 
En el auto reinaba un silencio más profundo que en el trayecto de ida. Sally estaba perdida en sus pensamientos hasta que rompió el silencio. ¿Estás pensando en hacer esto? ¿Ir a Brasil? Sí. Miguel está al menos a un año de la jubilación y necesito de alguna manera ganar dinero para entonces. No hay nada que me retenga en Fort Travis en este momento. Pensé que tú y yo teníamos una oportunidad cuando regresaste a la ciudad, pero veo que arruiné todo demasiado. Sally tenía lágrimas en los ojos. ¿Vas a tener cuidado? No tengo deseos de morir, si eso es lo que quieres decir. Intentaré ser lo más cuidadoso posible. Sally me miró mientras la dejaba en casa de sus padres. Incluso me besó en los labios. Por favor, prométeme que tendrás cuidado. Corrió hacia la puerta y así fue como terminé en Brasil. Mamá estaba en contra, papá también, pero aún se aferraba a la vieja actitud de así es como actúan los hombres y no se oponía. Una semana después, volé de Dallas a Sao Paulo. Mi aventura brasileña resultó ser menos peligrosa de lo que esperaba, lo cual fue bueno para mí. El socio comercial brasileño de Henry, Joao Fernández, resultó ser más honesto de lo esperado y estaba tan ansioso por hacer el trato como lo estaba Henry. Abogados, banqueros y contadores colaboraron. El conglomerado europeo brasileño estaba ansioso por hacerse cargo y en tres meses el acuerdo fue firmado, aprobado y completado. Como resultado, la parte de Henry fue de poco más de un millón y medio. Después de los honorarios, impuestos y otros gastos, mi parte fue de 300 mil. No está mal para poco más de tres meses de trabajo. Dije que el viaje fue menos peligroso de lo esperado, pero hubo un par de momentos tensos. Un incidente ocurrió en el camino de Sao Paulo a los campos petroleros. Íbamos en dos camionetas, el equipo de Henry en una, el equipo del conglomerado en la otra, cuando fuimos atacados por bandidos. Los bandidos eligieron el convoy equivocado para atacar. Cada vehículo llevaba a dos excomandos brasileños. No se dispararon tiros después de que los comandos hicieron saber su presencia. Aún así, fue aterrador. Me sentiría más seguro si tuviera uno de mis rifles, pero esto estaba prohibido por las leyes locales. Hubo otro incidente, esta vez en un bar en Sao Paulo. En la última noche antes de irme, bebimos, felicitándonos por ser ricos y ciertamente estar vivos. Cuando estaba en el rincón lejano del salón, comenzó una pelea. De repente, dos hombres se levantaron de la mesa y empezaron a dispararse entre sí. De reojo, vi a dos hombres en la barra sacar pistolas de sus chaquetas. Eso fue lo último que vi porque me agaché bajo la mesa. Yo hizo lo mismo y chocamos cabezas durante el siguiente minuto, que pareció mucho más largo. Escuché dispararse veinte o más tiros. Cuando Jo, o y yo finalmente salimos de debajo de la mesa, esperábamos ver cuerpos y destrucción. Pero no estaban allí. Incluso los cuatro tiradores habían desaparecido. Como cuatro hombres podían disparar más de veinte balas sin alcanzar a nadie sigue siendo un misterio para mí. Salí del bar rápidamente, fui al hotel, cerré la puerta y me quedé en mi habitación hasta mi vuelo al día siguiente. Adiós, Brasil. Visité a Henry lo primero al llegar a DFW. Todavía estaba recuperándose y estaba contento con el pago, gracias, y eso terminó fortaleciendo nuestra amistad. Volví a trabajar en el rancho. La segunda semana después de regresar de Brasil, entré al gallinero, solo para ver a Sally sentada en una mesa con Rosie. ¡Oh, maldición! Fue todo lo que pude pensar. Tratando de evitar un escándalo, caminé hacia el otro extremo del bar y me senté junto a Dexter Price, un cliente habitual del gallinero. Frances, la camarera, puso un par de cervezas frente a Dexter y a mí, y luego susurró en mi oído. Las dos damas les compraron una cerveza a ambos. Están invitados a su mesa si pueden dejarlo. Sabía que no sería difícil para Dexter. Estaba feliz con la cerveza gratis y no era de los que charlaban mucho. Me disculpé y caminé por la pasarela hasta la mesa de las señoras. 
resultó ser una buena noche. Los tres hablamos y de vez en cuando algún vaquero le pedía a una de las damas que bailara. También bailé con cada una de ellas. Cerramos el lugar y acompañé a Sally y a Rousey a sus autos, dándoles a cada una un pequeño beso de despedida. A la mañana siguiente, un poco antes del mediodía, un coche se detuvo frente a mi casa. Hola, Duane. ¿Puedo tomar una taza de café? Por supuesto. ¿Quieres huevos? Estaba a punto de cocinar algo. Sally se sentó en la barra mientras preparaba el desayuno, como si no hubieran pasado tres años. Tuve una buena conversación con Rousey. Ella dijo que me amabas incluso cuando estábamos juntos. Lo que pasó entre Rousey y yo fue cuando vivías en Austin. Nos separamos cuando regresaste a casa. Eso es exactamente lo que dijo Rousey. Ella piensa que debería darte otra oportunidad. Rousey es una mujer sabia y también inteligente. Papá dijo que has madurado y sería un tonto si no te diera otra oportunidad. Él te quiere como yerno. Bueno, tu papá también es un hombre inteligente, y aparentemente tengo suerte de que no tengas hermana. Sally sonrió ante esto. Otra persona inteligente es tu mamá. Sé que comenzar una cooperativa de vivienda no era su objetivo, pero me permitió quedarme en Fort Travis y nos dio la oportunidad de conocernos de nuevo. No discutiré contigo sobre mamá. Sin ella, no estaría sentada en mi cocina ahora mismo. ¿Has madurado, Duane? Le conté a Sally todo lo que había hecho desde mi divorcio con Ginny para cambiar mi vida. Como pasar tiempo con su papá y con mi papá en lugar de con los amigos del colegio me cambió. Como ahora sé qué quiero hacer con mi vida. Dirigir las operaciones del rancho cuando Miguel se retire, tener una familia con un montón de niños. Ayudar a mi mamá con su obra de caridad ahora que soy mayor. Como, a excepción de una relación a corto plazo con Rousey, fui casto porque ahora sé la diferencia entre el sexo y el amor. Sally escuchó sin interrumpir hasta que terminé. ¿Quieres saber algo sobre mi tiempo en Austin? Preguntó Sally. Nos separamos, Sally. No creo que tenga derecho a preguntar. Quiero que sepas dos cosas. Nunca dejé de amarte, Duane, y estuve en una relación con un hombre en Austin similar a la tuya con Rosie. Terminaron hace un año. Te lo digo porque no quiero que haya secretos en nuestra relación. Una cosa más. Mi razón para negarme a salir contigo cuando viniste a Austin no tuvo nada que ver con ese hombre y no fue un intento de castigarte por dejarme. Simplemente no podía arriesgarme a salir herida de nuevo. ¿Significa que aceptarás si te invito a salir? No, Duane. Cuando Sally dijo que no, casi me caigo de espaldas. ¿Por qué vino por la mañana a hablar sobre relaciones si no quería aceptar la invitación a salir? No. No voy a empezar a salir contigo de nuevo, Duan. La mayoría de mis cosas están en el coche. Si quieres una relación conmigo, ayúdame a traerlas a tu casa. O mejor aún, a nuestro hogar. Salté, abracé a Sally, la besé, la giré en mis brazos y la besé de nuevo. Mis pies no tocaron el porche mientras corría hacia su coche para empezar a mover las cosas a nuestra casa. Llamamos a ambos sets de padres para contarles la noticia, y los cuatro padres se unieron a nosotros para cenar en la cabaña. Esa noche, cuando mi madre y yo estábamos teniendo un momento a solas en la cocina, sacó un anillo de su bolsillo. Guardé esto para ti. Era el anillo de tu abuela. Si te gusta, puedes ofrecérselo a Sally. Espero que a Sally le guste. Si conozco a esta chica, ella lo cuidará. Te lo doy ahora porque creo que has dejado de ser tonto. Sí, mamá. Mamá tenía razón. A Sally le encantó el anillo de su abuela. Tan pronto como mis padres se fueron esa noche, yo. Me arrodillé y le pedí a Sally que se casara conmigo. Sosteniendo el anillo frente a ella, Sally dijo que sí y corrió hacia mis brazos. Esa noche hicimos el amor por primera vez en tres años. Fue mágico. 
Sally y yo nos casamos y tenemos cuatro hijos, un niño y tres niñas. Antes de que Sally diera a luz a nuestra primera niña, construyó 30 nuevas unidades de vivienda de bajo ingreso. Puede que no parezca mucho, pero significó casas decentes para 30 familias que antes no podían vivir en la zona. Y fue un buen comienzo. Alguien más puede continuar con este negocio. Sally es mi mejor amiga. ¿Cuántas esposas pueden decir que han bajado al río Colorado en el Gran Cañón estando embarazadas de cinco meses? No puedo contar las noches que pasamos juntos bajo las estrellas, ya sea en el rancho o en uno de los 24 parques nacionales que visitamos. Y nunca has visto a nadie, hombre o mujer, que pueda lanzar tan precisamente una mosca al lugar adecuado en el río, sin importar el viento. Ahora tenemos el siguiente que pesca, y yo limpio y lo frío. Manuel se retiró al año siguiente, y yo me convertí en el capataz del rancho durante los siguientes 10 años. Luego, cuando Jeb Davison se retiró, asumí las operaciones de ranchería de la familia. Más trabajo de oficina del que me gustaría, pero aún salgo afuera cuando puedo. Cinco años después de regresar de Brasil, recibí una carta de Joao. El misterio del tiroteo en el restaurante se resolvió cuando uno de los participantes escribió sobre ello. Los tipos de la mesa de atrás eran tenientes rivales de gángsters. Los dos en la barra eran sus guardaespaldas. Cuando se dijo el insulto, los primeros dos comenzaron a disparar, golpeándose mutuamente en el pecho. Los dos guardaespaldas dispararon a los tenientes rivales, luego el uno al otro. Pero todos llevaban armaduras corporales pesadas, y las balas de 9 milímetros no hicieron más que magullar. Uno de los guardaespaldas resultó herido en el brazo superior, pero los cuatro pudieron salir del restaurante antes de que apareciera la sangre. Joao escribió que ahora hay una estatua de San Judas detrás de la barra, junto a tres agujeros de bala en el espejo trasero, justo detrás de donde estaba parado el barman, ileso. Los locales lo llaman el milagro de Alto do París. Sally y yo presentamos a Rousey y a Henry. Todo funcionó para ellos. Rousey podía sentarse en las gradas y ver a Henry jugar al baloncesto o al softball o lo que fuera. Ella podía animarlo y nunca romperse una uña. Se mudaron a la vieja casa después de comprarla a Jimmy, pero primero tuvo que ser remodelada antes de que Rousey accediera a mudarse allí. Tienen dos hijos propios, y nos encontramos al menos una vez al mes. Ginny regresó a Dallas poco después de nuestro divorcio. La casa quedó vacía hasta que Henry la compró. ¿Vendiendo una casa es sobre? Preguntó el abogado Ginny. Nadie sabe y a nadie le importa lo que finalmente le pasó a Ginny. Pero sabemos que en algún lugar hay un tipo que está literal y figurativamente engañado y Dexter Price todavía se sienta en la barra en el bebiendo cerveza embotellada y no interfiriendo en los asuntos de otras personas. Terminar suscribirse a nuestro canal para que su segunda paja no lo engañe y continúe y escuche la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente escuchando la siguiente escuchando la siguiente escuchando la siguiente escuchando la siguiente.